uh, utuambie laba nini ulikuwa msingi mkubwa wa kuibua hoja hii dhidi ya mshimi wa zito. Kwanza nilitoa hoja kuhusu bunge kuairishwa kujadili kuhusu eh, jambo la dharura ambalo linaathiri usalama wetu lakini linaathiri usalama wa nchi kiuchumi. Na kimsingi ilikuwa ni hoja ya ndugu yetu zito kufanya jaribio la kuandika barua na kuipeleka benki ya dunia kwa ajili ya kusimamisha mkopo ambao ungekuja kutusaidia kwenye eneo la elimu. E, na ili jambo ni, ni nyeti sana kwa sababu ukiangalia kwa fedha hizi tunaweza kujenga shule zaidi ya elfu moja za sekondari zenye mpaka na bweni zaidi ya elfu moja kwenye nchi yetu. Maana yake kila wilaya inaweza kapata mpaka shule tano. Maana yake ni nini? Ukiangalia kwa shule tu useme unaweka watoto nne wa kike darasani. Na maana kwa wilaya moja tutakuwa na watoto wa kike zaidi ya elfu mbili ambao wangekuwa bwenini kwa sababu moja wapo ya sababu inayofanya kwa watoto wetu wapate mimba ni kwa sababu wako kwenye shule za boarding katikati hapo wakitoka nyumbani na kwenda shuleni na kurudi na umbali watoto wetu wanajikuta wamepata mimba hapo njiani kwa hiyo hii ingeenda kujibu swala la kwamba tunapunguzaje mimba za utotoni tunapunguzaje mimba za wanafunzi okay, lakini mheshimiwa wakubwa zaidi uh, ume, uh, inaonekana kama kuna viashiria hapo vya kosa la jinai na hata hey, speaker kumuomba pia kuna uh, viashiria vya kosa la jinai kwa sababu mbili moja sisi wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliapa kwa kutumia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeandikwa vizuri kabisa maadui wa taifa hili ni watatu, ujinga, umasikini na, na magonjwa. Kwa maana hiyo uki, ukiangalia ukienda kugusa kwenye eneo la elimu maana yake utakuwa umewagusa hao maadui wote watatu. Anachokifanya zito sasa amekwenda anasaboteji yale ambayo anasaidia zile haki za kikatiba za Watanzania ambazo ziko kwenye katiba ya Tanzania ambaye ameapa kuilinda na ameapa kuiheshimu. Maana yake kama yeye anafanya hivyo ni kitendo kibaya sana. Lakini ukiona ametumia nembo ya bunge, anatuma meseji kwamba wabunge wote wa bunge la Jamhuri la Tanzania ndio ujumbe wetu. Lakini vile vile ukija ukirudi utaona tu kwamba sasa amesabote katiba yetu. Si tunachosema hatutaki kuingilia uhuru wa mbunge kusema jambo lolote, hatutaki ku, kuingilia uhuru wa mtanzania yoyote kutoa mawazo yake, lakini tunataka tuangalie kisheria na kikatiba wakati mimi mbunge natumia haki zangu na kikan zangu kama mbunge au mtu yoyote anapotumia haki zake za kusema kitu chochote, anatafakari nini kuhusu taifa lake. Lakini ni kwambie tu Trump yeye ni mtu huru ni rais wa nchi amefanya mambo ambayo yanashirikiana na watu wa nchi yaliyoonyesha kuathiri mashilai ya, ya, ya Marekani wa Marekani wamekaa na bunge limemtisha kumwadhimia leo zito ni nani asiadhimiwe miguna miguna amefungiwa akadipotiwa aka nje leo zito ni nani asiodipotiwa taifa ni namba moja yeah. nikushukuru sana mheshimiwa lakini tu mtazamaji tukiwa bado tunaendelea na vikao vya bunge hapa jijini Dodoma haya yote utayapata takapofika saa mbili kamili usiku wa leo endelea kutazama Star TV endelea kuwa nasi naitwa Kisali Simba